还在等吗？风卷飞沙，繁花落下，背对天涯。这么多事情，你怎么不在公堂上说出来？我是想说，可是有谁信呢？大人，给我点时间，你给他们一点时间，我一定能查清这个案子。大人是君子，能听小鱼说话，已经感激不尽。我被抓上堂那日，根本就没有说话的机会。妈妈伙同千端阁的一干人等串通好了指证我，我就是说什么也无用。我喊冤喊了那么久，只有大人您今天听我说了这些。既然如此，我便把知道的都说了。那你都知道什么？这些我不是很确定，只是如月姑娘死前，在千端阁的日子就已经很不好过了，早不是什么如日中天的花魁地位，像是。得了什么怪病？没精打采的，又疑神疑鬼。妈妈就把我赶回了伙房，把姑娘锁在房间里，还逼她接客。有一次深夜，如月姑娘披头散发的哭着冲到伙房来找我，说她屋里有怪东西。啊什么？找死啊！谁要把我这一船的人都给吓醒了？妈妈，房间里有黑影。他有病，我看你也快疯了。老老实实给我滚回伙房里待着，再上来，我就拉你去接客。滚！大人，给我点时间。我一定能证明小鱼是清白的。你与他们到底是什么关系？他不就是你的一名马奴吗？那又怎样？是马奴又如何？就算是街面上的陌生人，莫名受冤，我也会去帮忙。罢了，我给你三天时间。三天之内，你如果不能找出证据证明他的清白，那我们三个人的命，你一起拿去。户部侍郎叶大人家叶远安，小主子。不过查案之前，还要带我去个地方。让一让，让一让，让一让，让一让。可是你自己要求来的。谁说我害怕了？赵大人，这是要看哪条咸鱼啊？什么叫咸鱼啊？就是尸体。给我看千端阁五期如月的尸体。那个案子已经审结了，按规矩已经埋了。在哪埋的？我去把它挖出来
，这人谁呀、啊？肝火太旺，吃些杨草节调理调理吧。杨草节又是什么呀？就是羊粪蛋。你再给我说一遍。我给你说三遍：杨草节、羊粪蛋、羊粑粑。正事要紧，你应该留了验尸笔记吧？有没有什么蹊跷的地方？没见过这么蹊跷的咸鱼，老爷下了命令，我都没舍得埋。两位，跟我来吧。身体蜷缩，毛发卷曲，说明当时遇到了高温环境。这皮肤起了水泡，是烧伤后表皮裂开造成的。可是他身体并没有变黑，连烧灼伤都没有，并且鼻腔内也没有灰烬。这就是说，怎么看，这都是一具被烧死的尸体，可根本就没有碰到过火。怪了，赵大人也说怪了。我干这行三十多年了，没见过这样的事情，这不是人能干出来的事，像鬼神呐！跟县老爷报告了，他信了，信呢，可他不能这么判呢。听说抓到了一个嫌疑人，人证物证齐全，老爷就给判到那个人身上了。哎，也是赶上吏部要考察县级官员的政绩，他不能耽误啊。果然就是在草菅人命。你这么说也不能洗去段小玉的罪名，还有其他线索吗？我这儿有记录，案发当日那个房间里是有水的。怎么样，叶公子，非要来敛房，满意了吧？你信鬼神吗？不信。我也不信如约是被鬼神害的，所以最起码已经掌握一些事情了。大人，有一样东西，这是那条咸鱼握在手里的，一起送进冰室了。这东西看起来不像大唐女子之物啊！我是说，我家丫鬟基本上都不会用这种奇形怪状的东西。这东西形状蹊跷，也不晓得是女人装饰还是做其他什么用的。那女人握得紧，尸身僵硬了，我费了好大的力气才掰开手取出来的。据说东都鬼市入夜集结，知晓而散。藩邦意欲珍惜奇物，多出自于此。走吧。嗯个玩意儿，我还以为多厉害呢，就这么几个破店铺啊！别着急啊
，这人血是好东西，不借银子我是不会动刀的。你说他忽悠我们吧？来，下一个。抓紧了！抓紧呐！快点，快点！抓紧了！抓紧了呀！快快快！喂，别看这玩意儿，黑不溜秋的。力气大得很呐、啊，能保得了？快回家里啊！什么脏活、累活、重活都能干，实在不行啊，让他看家护院也行啊！这是不是人呐、啊？怪物吧？当然是人。谁呀、啊？这手拿出来吧。不过，你把它当条狗，也不是不可以。这个家伙可不一般。三个人才能搬的东西，一个人就行。原来有这样，就是啊，快点，还有人是这样的。那么不好好爱惜自己的货物，怎么卖啊？我买了。行，明码标价，一手交钱，一手交货。啊，这货里啊，这管得住吗你？老实点，给你上药呢。那天在市集，是不是你救的我？放开他！面子送你，牵着走吧。我怕放开他，待都待不住。我说了，放开他。这位老板，身份和面具一样多，让我看看你是谁。赵大人，不过还是没能知道那个银质小蛇是什么东西。你的线索断了，我的也断了。什么意思啊？还请叶公子记住我们的三日之约。你别催我呀，你让我好好想想不行啊？撤！喂。吁。
见到公子，是在镇国公府。那日我与几位姑娘在湖边的凉亭里饮茶，看见你与几位公子在那儿射箭，公子的技艺真是让人感到赞叹。郡主，真是过奖。其实我知道那天你也在镇国公府做客，只是我没有通报过，贸然相见。还请郡主勿怪我失礼。公子不必为此事道歉，两家从前的情事，你我心里都明白。我王兄与令尊裴大人同朝为官，却政见不合，一度势如水火。就算那日我们真的见了面，又能说些什么呢？我不会怪你。多谢郡主。不过，今日和以往不一样了，我父亲和王爷已经冰释前嫌，这多亏了郡主从中调和，而且。我们也定下婚约了。今日约公子出来，在这里见面，是有几句话想说。郡主请讲。虽说婚姻一事，全凭家长之命、媒妁之言，可是我心里早就有了公子，仰慕公子的一表人才，文武双全。那日嫂嫂跟我说，王兄同意将我嫁给裴大人家的公子贤雅。我是那么高兴，高兴的心都要蹦出来了。所以今日我想跟公子说，就算王兄和嫂嫂不答应我们的婚事，我也不会嫁给别的男人的。君主，你说的也是我心里想说的话。当真？当真。公子不会。不会跟王兄一样吧？他，他怎么了？嫂嫂原本满心欢喜，谁知嫁了过来才知道，王兄心里早就有了别人。郡主，神明可见，我绝不负你。公子是相佛之人，藏有九星天珠。你说的话、做的事，我都相信。是谁告诉郡主我有九星天珠的？那个是传说中的宝物。我一介凡夫俗子，怎么会有如此造化呢？公子若没有这般造化，你我怎能有缘相见？姐姐还骗我说，这地库里面有鬼，有老鼠的。我看，就是藏什么犯王法的东西在这儿。我要找出来，告诉爹爹去人犯行踪已在我的掌握之中，随时可以抓回来复命。可本案疑点重重，过两天就是立不下来评估官员正气的日子。你也不希望到时候有人击鼓鸣冤，往您脸上抹黑吧？嘿，反了你了！那你你你，你说说那周啊，芙蓉医院你又办得如何？恕卑职无能，疑犯仍在审讯当中
，若找不出对接上将，恐怕难有进展。卑职一定会加紧追查，早日揪出幕后主使。哎，耶！小虎，水，水。我我说你们没猜错，跟我交易的是是船上的那个铁面人。铁面人叫什么？长得什么模样？不知道，但我见过他。那一次，我们买卖成了，他请我去千端阁大船上喝酒。我看见他，跟那里的姑娘很熟悉的样子，他一定是那里的常客。你可否见过他手臂上有纹身？没见过。小虎。去请画师。是。千端阁。你说冉宁啊，上回就是被火燎了一下眉毛，这全没了。可你说那女的，她全虚全发，可就仵作说，却都是卷起来的，然后手脚都勾着。血都冲到了皮上，就跟被烧死一模一样，就是没碰到火，感觉不像人做的。嗯，自己没本事，见识少，可不是把什么事都往鬼神身上推吗？喂，你刚才说那人像是被烧死了，对吧？可是没碰到火。嗯。一般要人死呢，有两种方法。第一种呢，就是对他的肉体进行摧残，掐死、勒死、烧死、淹死，这都是最最常规、常规的死法。第二种呢？嗯，第二种呢，就是从精神上刺激他，让他看到最可怕的东西。啊！<笑>以为自己活不成了，要死了。这个时候呢，思想就会产生巨大的刺激。等他身体承受不了的时候呢，他也就一命呜呼了。不要欺负我没见过世面，瞎编乱造。哎呀，根据史料记载，以前在祁连山，一个铸剑师，他铸了一柄好剑，可这却被偷了。他以为呢是自己的徒弟干的，所以把他徒弟抓来绑起来，割断了他的手脉。然后在旁边放了一个木桶，把眼睛蒙起来，让他一直听到滴水的声音。没过多久，他的小徒弟就死了。死状和失血过多一模一样。可他的手腕，伤口早就愈合了。那你是说如月是被幻象杀死的？可怎么制造幻象呢？哎呀，用脑子想。对了，我走了，再见。哎，去哪儿啊？谢谢你啊。
位贵人，这儿不能进去。我今儿来就是为了找那个如月姑娘的，怎么不能进来？如月姑娘啊，哎呀，这位贵人实在不好意思，如月姑娘今儿个已经有安排了。哎，要不这样，我带您去找更漂亮的姑娘。这几天啊，我们这儿来了几位天竺美女，漂亮极了。哎，走，我带您去。这几位姑娘，我跟你讲，老漂亮了，她们啊都能歌善。哎，这人呢就说这儿，驱赶蚊蝇。嗯，好的。相用的，一般在女子闺房里点一些粉末状的香料来用，这就对了。嗯、千端阁那天，除了如月之外，还有什么异样吗？案发当日，千端阁除了如月，并没有其他异样。那如果？他跟别人一起吃着同样的食物，喝着同样的水，却只有如月出了事，那就是他吸进去的空气了。你这么说也有道理。敢问两位有何贵干？你开门做买卖，我们。
，当然是来买东西的。这乡市上开门的，可不一定是卖货的。对不住了，两位请回吧。两位这边请。老板，嘿，怎么把人带进来了？带他们出去，快带他们出去！老板，他们给了我这个。嗯，客官有什么事啊？要什么你懂。客官对不住啊，奇货可居，最后一只都卖出去了，真对不住啊。你这是干什么？这到底是什么东西？嗨，这个啊是本店特制的，用来盛香的，叫香篆。我当然知道它是香篆，我要知道它盛什么香。这香是一种叫阿芙蓉的野生草本，它产自安南城外的唐摩蛮。这种草本经过加工就制成了这种香，点燃之后呢，香气诱人。然后呢，也没有痕迹，那些唐摩蛮一样，就把它制成香篆，然后就供人使用。这种野生的阿芙蓉，它本身就能致幻，这种提炼出来的东西，它的致幻效果更强。只需那么一点点，点燃之后，人闻了呢，就能麻痹经络，产生幻觉，轻则就是快乐癫狂，重则呢就就死了。真让你说中了，从哪儿弄来的？这我不能说，我说了就没命了。我说照样没命，账本拿来。我没有账本。我告诉你，账本里面有一条命，你给我当心点儿。哎，你你，李岩，李岩，慢着。李岩，你认识啊？我找的就是他。我帮你找。叶公子，你没事吧？别管我，抓人要紧。把他们围起来。是。反了你们了啊！想来就来，想走就走，拿我这香铺当城门了。在我这惹事儿，打折你们的腿。我看哪个不要命的，就先上了。哦，我。说的没错，果然不一般。阿芙蓉的，你是这里的衙役吧，大人？你诓我啊？你贼赃我？我告诉你们，我是个正当商人，做的是自己的木材生意，不买卖什么阿芙蓉，捉贼拿赃，捉奸拿双。你们找了这个人，想要栽赃我？做梦！打死不说是吧？无话可说。大人，他身上有伤。先让大夫过来看看。是。大人，假慈悲对我没有用。带下去。走。啊！你给我上的什么药？啊！疼死老子了！
，忍着点吧，给你上的药，还能跟皇上的一样。你滚，你给我滚！啊！啊！先喝药了。我不喝，这药有毒。刚才我看见有人往里面下毒，我不喝。这里可是大牢，谁敢在这里给你下毒？你别不知好歹。喝了。我不喝，我不喝，把人叫过来，快把你们头叫过来，我把知道的全部告诉你们。说吧，这洛阳城的阿芙蓉交易。每日多则五百座，这面上若是以官方许可引进抑郁草药的名义，作为军需医用统一购买，也就是说以这个名义，每日的私下交易，少说也有二百余，买卖验货对接，全部都是在这千端阁上进行的。经说这两人，我与千端阁的老鸨张妈妈。行客道，需交十锭金子作为保证。换句话说，入门费。为什么要在千端阁上进行？两个好处呀，一来洗钱方便，走私阿芙蓉获利，可以打在上面的酒肉啤酒生意里面。姑娘们还可以帮忙招揽客商。二来，千端阁每夜在河道上行驶，哪里还有什么东西能比那艘大船更好的掩护大量阿芙蓉的储存运输？原来如此，如果我没猜错，你的背后应该另有主谋，是不是那日在沈大船上和我交手的那个铁面人？他到底是谁？对，你说的没错，我上面的确还有一个人，就是刚才给我下药的那个人。但可惜的是，就连我也没有见过他真正的面目。那日，本应该由我去给沈大交货。但是我偏偏肚子疼，上面的人亲自押货，结果出事了。沈大被抓，我就被安排到了安南域外，顺便避避风头。安南，对，安南。我在码头遇到了一个不知从哪儿冒出来的野小子，争吵中惊了他的马，我的手下从安南带来了一个奇怪的小奴。那个小奴。力量很大，弹跳惊人，驯服了那匹马，但同时也暴露了身份，就把你引来了。上面知道后很不高兴，觉得他是个祸患，想找个机会做了他。但是，我不想再过这种刀剑上舔血的生活了。我觉得那个小奴不凡，想拉他去鬼市，卖个好价钱。作为路上的盘缠，结果你又来了。既然已经跑了，又回到乡市做什么？那是因为我阿芙蓉的瘾又犯了，上面人找我，我也不敢回千端阁。大人，你只是一个小小的捕头，你怎么下这盘棋啊？何以见得？何以见得？私贩大量的阿芙蓉，打着军需医用的幌子，收受大量的钱财，没人怀疑，那必定是高官皇戚呀。天将明。
，思念却缄口不提。长梦之中几番与你，暮成心绪，谁都想一世不渝，怎料却都转心。